Hi everybody. So dear students, welcome to Know the Concepts. And today we will be covering our next topic of lesson 1, matter in our surrounding. And our next topic is evaporation. Right? So in evaporation, first of all, what previously we did, the state, uh, change of state of matter. Now, we studied two effects, temperature and pressure. In order to change the state of matter from solid to liquid or liquid to gas, what we were doing? We were either changing the temperature or changing the pressure. लेकिन इसके अलावा भी आप सोचिए कि अगर ऐसा भी कंडीशन हो सकती है कि विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन भी हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकें सो थिंक अबाउट दिस इज इट पॉसिबल एंड फाइंड आउट फ्यू एग्जाम्पल्स इन योर डेली लाइफ कि हम कैसे देख सकते हैं कि एक मैटर चेंज हो रहा है विदाउट ब्रिंगिंग एनी चेंज इन द टेम्परेचर और प्रेशर so i'll give you a few examples like this uh, like uh, if you keep uh, uh, the water in some saucer or some plate or some dish and slowly and slowly you will find that it will evaporate that means the liquid is changing into the vapor state or the wet clothes dry up if you leave them in the open space they dry up so how what is happening to the water to pani tha clothes ka wo kahan chala gaya where is the water going that means it is changing the water is changing into the liquid state right isn't it this happening aap kisi bhi bartan mein ek aise hi pani rakh kar chhod dijiye aur thodi der baad aap dekh thode din baad dekhenge maybe it depends on the conditions so you'll find out wo pura pani खत्म हो गया या लिटल अमाउंट ऑफ वाटर खत्म हो गया उसमें से तो ये कहाँ जा रहा है पानी सो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि जो वाटर था वो चेंज हो गया लिक्विड जो था वो चेंज हो गया किस स्टेट में वेपर की स्टेट में वाटर वेपर की स्टेट में दैट मीन्स द स्टेट कैन बी चेंज विदाउट ब्रिंगिंग एनी चेंज इन द प्रेशर सो द लिक्विड कैन चेंज इन टू वाटर वेपर एंड अब आपने पढ़ा है आई टोल्ड यू दैट in every state of uh, matter chahi either it is a liquid state or it is a solid state or a gaseous state the particles are never at rest never at rest means if it is a solid to wo zyada movement to this is the, uh, that is not possible about uh, the particles to move but still they are vibrating in liquids still the particles of matter are मूविंग हेयर एंड देयर देयर इज अंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ये आपको पढ़ाया था मैंने देन इन गैसियस स्टेट ऑल्सो द पार्टिकल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूसली मूविंग राइट नाउ इन दिस कंटिन्यूस मूवमेंट स्टेट सम ऑफ द पार्टिकल्स एट द सर्फेस लाइक इफ इट इज अ लिक्विड इन लिक्विड स्टेट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस इज अ लिक्विड वॉटर रखा है हमने इसमें Beaker may we have taken water, so some particles at the very few particles at the surface level. These particles at the surface level, they gain enough kinetic energy. They because movement to हर जगह हो रहा है, but कुछ surface के particles पर ज़्यादा movement हो रहा है, and they gain more kinetic energy. और इतनी काइनेटिक एनर्जी ये गेन कर लेते हैं इतना एनर्जी इनमें आ जाती है सो दैट दे आर एबल टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जिसकी वजह से वो लिक्विड है तो उनकी फोर्स ऑफ जिन इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको वो ब्रेकअप कर देते हैं तोड़ देते हैं तोड़ा तो मतलब क्या हुआ इनका स्पेस बढ़ गया ये पार्टिकल्स और दूर दूर हो जाएंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और कम कर दिया दैट मीन्स लिक्विड स्टेट जो थी जब ये पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो वो किस स्टेट में आ गई गैसियस स्टेट में वाटर वेपर की स्टेट में जब पार्टिकल्स अगर पास है तो वो लिक्विड है और और दूर है तो वो वेपर है सो दिस सम ऑफ द पार्टिकल्स एट द सर्फेस दे गेन एनफ काइनेटिक एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दस इट चेंजेस इन द वेपर स्टेट at any temperatures so such a phenomena which is happening at the surface level हमने boiling पढ़ा था and boiling point पढ़ा था so boiling is a bulk phenomena I told you bulk phenomena means 
बॉइलिंग जब हो रही है तो पार्टिकल सारे में मूव कर रहे हैं और वो पूरा एज अ होल चेंज आ रहा है बट हेयर द इवेपोरेशन इज हैपनिंग एट द सरफेस लेवल सो दिस फिनोमिना वेयर द देर इज अ चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इन टू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन so such a phenomena today we will be studying about this evaporation only so such a phenomena is known as evaporation right you must have seen aap uh, mandir mein aapki mamma mama rakhti hogi uh, water kalash mein chote se kalash mein water rakhte hain wo bhi aap aajkal garmiyon mein to bahut jaldi evaporation ho raha hai aap dekhenge agle din wo कम हो जाता है पानी या बिल्कुल ही इवेपोरेट हो जाता है सो वॉट दिस फिनोमिना इज दिस इज इवेपोरेशन यू ड्राई क्लोथ्स इन आउटसाइड एंड वेट क्लोथ्स आप ऐसे छोड़ दिए दीजिए इट डिपेंड्स कि आपने उन्हें ऐसे छोड़ा है या स्प्रेड किया है सो बट स्टिल दे ड्राई बिकॉज इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस सो दिस फिनोमिना इज नोन एज इवेपोरेशन अब बात आती है वॉट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन ये इवेपोरेशन जो फिनोमिना है ये किस पर डिपेंड करता है राइट right? What are the factors? So we will study. There are four major factors on which this evaporation depends. One is the temperature, right? The factors affecting evaporation are. Temperature. सरफेस एरिया थर्ड इज विंड स्पीड एंड फोर्थ इज ह्यूमिडिटी तो दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स राइट एंड वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम वन बाय वन अब देखिए टेम्परेचर As you increase the temperature, the evaporation also increases. On increasing temperature, evaporation also increases. क्या होगा जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया इंक्रीज किया वॉट हैपन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम रीजनिंग आपकी हर बार चलेगी सेम रीजनिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड इंक्रीज एट द सर्फेस लेवल दे आर एबल टू ब्रेक द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड एज अ रिजल्ट दे क्विकली चेंज इन टू वेपर स्टे सो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और वो क्विकली इवेपोरेशन पॉसिबल हो गया जल्दी इवेपोरेशन पॉसिबल हो गया और इसका एग्जाम्पल ये भी है कि गर्मियों में आप देखेंगे इवेपोरेशन ज्यादा जल्दी हो रहा है जो मंदिर में आपने कलश रखा है उसमें जो इवेपोरेशन पानी कम हो रहा है वो गर्मियों में बहुत जल्दी कम होता है इन कंपेरिजन टू द विंटर्स क्योंकि टेम्परेचर हाई है गर्मियों में राइट सो टेम्परे बिकॉज it is directly proportional to temperature evaporation right so this is one of the factor then surface area uska area kitna area now suppose aap ek test tube mein water rakhe aur ek aap open pan mein water rakhe aur usko chhod dijiye for the evaporation kis mein jaldi hoga kis mein jaldi hoga jiska surface area zyada hoga means the open pan kyun kyunki wo इट इज अ सर्फेस फिनोमिना और वो ज्यादा एरिया में फैल गया तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा राइट right? एंड इसका एक और एग्जाम्पल है कि अगर आप कपड़ों को द वेट क्लोथ्स आप यू लिव इट एज इट इज वो कम देर में सूखेंगे इन कंपेरिजन द वेट क्लोथ इफ यू स्प्रेड देम प्रॉपरली दे विल ड्राई वेरी क्विकली वाई बिकॉज सर्फेस एरिया इज इंक्रीज सो इफ यू इंक्रीज द सर्फेस एरिया इट इज मोर इन कॉन्टैक्ट विद द atmosphere and as a result evaporation increases it becomes fast right so if you increase the surface area evaporation also increases so wet clothes why wet clothes dry faster if you spread them properly because sur surface area is increased right so this is also directly proportional then comes wind speed another factor on which evaporation depends wind speed you keep in the fan the clothes if you keep them in the fan for drying up they will dry more quickly 
or if you keep water in the you know, under the fan it will dry it will change into vapor more quickly isn't it aap pani ka glass rakh dijiye under the fan wo aur ek glass aap rakh dijiye cupboard ke andar to kis mein evaporation zyada hoga obviously the glass which you have kept under the fan kyunki wind ki speed se if you increase the wind speed the particles also move faster they are carried away by the wind and they leave the water vapor is less in the surrounding right so wind speed also directly proportional to evaporation then comes humidity humidity is if you decrease the humidity evaporation is faster like humidity is what first humidity is presence of the amount of water vapor in the air ab amount of water vapor in the air एक फिक्स्ड अमाउंट होता है उसके ज्यादा डिजायर्ड अमाउंट के ऊपर वो ह्यूमिडिटी वाटर वेपर एयर में नहीं हो सकता उतना ही अमाउंट रहेगा राइट सो सपोज द ह्यूमिडिटी इज ऑलरेडी दे आर प्रेजेंट एंड इन द एयर इफ यू इंक्रीज द ह्यूमिडिटी और इफ यू इंक्रीज द ह्यूमिडिटी वॉट विल हैपन एक ऑन डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी वॉट विल हैपन बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी इन डिक्रीज है तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा और ह्यूमिडिटी अगर बहुत कम है या बहुत ज्यादा है तो इवेपोरेशन बहुत कम हो जाएगा बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है मतलब कि वाटर वेपर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज वेरी हाई तो अब उस डिजायर्ड अमाउंट से वाटर वेपर नहीं आ सकता एयर में तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा द पार्टिकल्स विल नॉट इवेपोरेट इन कंपेरिजन टू दिस सिचुएशन सो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू इवेपोरेशन सो दिस इज हाउ वी कैन डू एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ ह्यूमिडिटी अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे टू अंडरस्टैंड डीपर दिस टॉपिक ऑफ इवेपोरेशन विच इज अ सर्फेस फिनोमिन टिल देन रिवाइज दिस and don't forget to like share and subscribe this channel thank you